你们那几个啊，现在还没有联系过啊？你那几个还有没有联系？根本就没联系过，我根本就没有说过。讲话啊！我讲话在那儿。讲吧，干什么呢？哟，哎，你回来了，这就是少卿吧？哎，真是一表人才，比照片上帅多了。叔叔，您比照片里看上去更年轻。真会说话啊！怪不得孩子他妈老在我耳边夸你呢。哦，从容提起您来也是滔滔不绝的。您的英勇事迹啊。我都能倒背如流了，哪来什么英雄事迹？哈哈，惭愧惭愧惭愧！你们两个准备商业互吹到什么时候？蒋爸，啊，你一见温少卿眼里就没有我了。哎呀，这女儿经常见呐、啊，对吧？这女婿可是第一次见呐、啊，是不得多说两句吗？岳父大人说的对。蒋爸，啊，干嘛呢？哦，当年和你妈结婚的时候，买了两坛酒，这不今天少卿来了，我想挖一坛出来，晚上我俩一起喝几杯吧。可是又找不到呢，是这棵树下还是这棵树下？我再找找啊！你等我一下啊！你在这树下买什么酒啊？这两棵是桂花树。桂花树怎么了？桂花树下埋的就是女儿黄婉。男人有女，岁数既大酿酒，女将嫁，乃发杯取酒，以供宾客。其味绝美，取出来啊，就说明女儿要嫁人了。你别以为我想妈叫你一声女婿你就飘了，八字没撇。现在不就？哎呦，找到了，找到了！哎呦呦呦，找到了，找到了！哎呀，找到了，找到了！你慢点啊！哎呀，你看看，这可是好酒啊！哎，咱们今天一坛子够了吧？还有一坛子，我以后还有重要的事要用呢。走啊，回家吃饭，回家吃饭！哎呀，今天晚上好好喝一杯。来，来来来，马上马上马上！爸，少喝点，明天上班呢。上什么班啊？哎呀，你你你是保护我呢，还是保护他呀？这男人嘛，就要多喝点酒，最点怕什么呢？酒品就如人品，是不是？我看少卿啊，没问题啊，没问题啊！你看你爸多高兴啊！来，我杯呗，哎，这就对了嘛！哎，来，我给你倒上，来来来，马上马上马上！哎，爸妈，嘛呀？没事，你看多喝点。你得懂事一点，你看你爸多高兴啊啊，是吧？哎，少卿，知道我为什么酿这个女儿红吗？我是绍兴人，绍兴有句话。汲取门前见湖水，酿得少酒万里香。当年我妹妹出生的时候，父亲就酿了几坛女儿红。那个时候年纪小，不知道父亲的心。后来有了蓉蓉，我才明白啊。你知道蓉蓉的身世吧？知道。我们这么多年没有要自己的孩子，在我们心里。蓉蓉是我们唯一的掌上明珠啊，所以啊，我可不允许你欺负她一下啊。其实我对从容的感情，比你跟阿姨了解的要久远的多。能再牵起她的手，是我做梦都能想出来的事。经过了那么多年，我又跟她重逢了，我不会让她受一点委屈的。跟蓉蓉在一起，挺开心的吧？嗯，这感觉不好说，但就好像每天都有了不同的意义。从容就好像钟摆，每天牵着我荡来荡去，但每一秒跟上一秒完全不同。叔叔，这感觉很神奇。嗯，理解理解。我们年轻的时候也是这样过来的，爱的死去活来的。现在也是，如果可以，我想永远牵着他的手，不放开。叔叔，虽然我不知道未来会发生什么，但请您相信我，从容是我人生中第一要紧的事。也希望您能放心的让他跟我在一起，我会保护好他。他选择了你，我尊重他的选择。我们做父母的，没什么要求，只要你们开心，我们就满足了。哎，我去散散步，吹吹风。好嘞
慢点，慢点，抬脚。嗯、哎，哎，喝这么多酒，哎，啊，我要睡这。这是客房，这是我的卧室。要不你还是去客房睡吧，一会儿我爸妈就回来了。笑什么？你怕什么？醉酒在医学上来讲叫酒精中毒，会引起人的神经系统异常，血液循环紊乱。具备作案能力，我真的喝多了。哎呀，那是黄酒，后劲儿很大，说让你少喝点。那是考验女婿的酒量，我敢不喝。你没事吧？哎，我也有点头疼。这怎么红了一大片啊？是不是过敏了？对对对对，哦，好，好像是。<笑>对对对，过敏了。那我给你倒点水啊。<笑>你那酒啊，就是得少喝。<笑>酒？我那酒有什么问题？酒。爸，没事啊，我跟温少卿出去走走。啊，是。这是什么地方？看着挺有意境的。不就是每个学校都有的谈恋爱的地方吗？那你之前也跟那些暗恋你的人来过？才没有呢，让人到处地下。是吗？这么久，我也第一次。知道我刚才跟蒋爸说什么了吗？嗯。好不容易找到你，以后一秒都不想分开。好。春，有你了，你跟我老大在一起吗？又找你老大，什么事儿？说吧。出大事了，三床家属把医院告了，顺便把老大也告了。什么？看来得回家挨骂了。你能这么想就好。爸，您不责怪我吗？若云父亲
，我不鼓励自己的儿子打架。作为前辈，我也不支持反对打架。但是同为医生，我倒是觉得你没有什么大错。但是你要记得呀，你是温家的孩子，那么多双眼睛看着呢，我不能骗他。这次是我太莽撞了，以后不会有主心不了。那这阵子你就好好休息休息。全当韬光养晦了。哎呀，偷什么光呀？啊，少卿已经够稳妥的了，我看比你省心。哎，别给孩子增加什么负担，待会儿饭都吃不好。妈，我又没有教训他，就是开解几句。况且我这也是鞭长莫及，我能拿他怎么着呢？知道就好，挂了。哎，妈，你你爸他人老了，话多。<笑>来，我帮忙吧。喏，拿去。哎，这是什么意思呀、啊？我又不缺钱。知道你不缺钱，这是给你的旅游经费。好不容易在家里休息一阵子，别闷在家里，世界各地走一走啊！带着你那个小女朋友。哎，人家也得上班呢。奶奶，我知道您心疼我，没事的，停车停不了多久。少卿啊，奶奶活了一辈子，现在好多事情回头看一看，简直是微乎小哉。不要太苛责自己，人生得意须尽欢。人生失意也需要尽欢，知道吗？知道。这草莓怎么这么香？哎，自己家院子种的，你洗洗吃。哎，走了走了。特别甜。今天的饭菜还好吃吗？好吃，我最爱吃你做的。<笑>好呀，喜欢吃就多来来啊。那肯定。啊，这个是芝麻糊，给我未来的孙媳妇。谢谢奶奶，我一定把她娶进来，不能让她白尝了你的手艺。哎。我们可都等着呢啊！嗯，<笑>这儿呢是几个成成爱吃的菜。我这不拿了吗？拿了也浪费了。哎，哦，爸，小兔崽子，是不是跟成成又闹不愉快了？拿着拿着，算给人家赔礼道歉了。哎，对对对，拿着，快拿着。您什么都不知道，您让我赔礼道歉、啊，肯定是你的错呀。就是。哎，好好对人家啊！好不容易有个女孩子喜欢你，别再给做媒了。知道了，走了吧，走吧走吧。爷爷奶奶，回头再来看你。啊、嗯。哦嗯、慢点走啊！走了吗？嗯。大了，让你操心。什么？嗯。这口奶自己喝的，里边有核桃、大枣，还特意交代我要给孙媳妇儿。看来我是白操心了。你这趟回家也没挨骂吗？还以为你们温家的家风多严密。隔壁亲你懂不懂？我从小就很乖巧的，爷爷奶奶就宠我。有谢爷奶奶，我有口福。喜欢你就多吃点。我觉得你这个头发颜色怪怪，要特意染的好不好？很贵的，还经常掉头发。每次去完我家，你走了以后，地上全是你的头发，我还以为让一让黑化了。你才是狗呢！哎，别动，别动我们所带领的案子怎么样？好啊。我先把丑话说在前面，我们马上就是律师和当事人的关系了，你要注意自己的一言一行，不要让我违反我的职业操守。这么麻烦？那案子过后就没问题了。过后？过后就更不一定了。当事人，当事人，当时是人，过时可能就不一定把他当人了。那法律真的规定律师不能跟当事人谈恋爱？《中华人民共和国律师法》第六章第六十条规定，运用提供法律服务之便与当事人发生不正当关系的，由司法行政部门给予警告，情节严重者停止执业三个月。这样啊。那律师，刚才那条法律法规是你自己编的吧？欺负无知群众是不是？对啊，就是欺负你，我懂法。嗯。兄弟，刚跟院领导开完会，你得空给我回个电话吧
，我再给你盛一碗吧，我家还有，你等我一下。不是为你才动手的。严主任说让你回头来趟医院，具体情况他跟你细说。知道了。那那会上提我复职的事了吗？没说，暂时先解决眼下的问题。好，我知道怎么了？这么差，一下也等不起啊！我明天就去绿色协调，你放心，我不会让你有事的。尚红老师，云集医院的案子您能接下吗？这个案子我接不了，为什么？每个律师都有自己的床单板，术业有专攻，故意伤害不是我的形象。更何况还牵扯到医疗纠纷，没有保护的案子，我不会接受。和云集合作这几年，从您手上接过了不少医疗纠纷的案子，也都赢了。您的实力也无功，希望您可以再考虑一下。苏荣，你是因为案件价值想让我接下他，还是私心作祟啊？王丹案马上开庭了。你应该把心思放在这个上面，你不要让我失望。哎，你到底做了什么了？连上官老师这种喜怒不形于色的人都被你气的声音提高了八度。我就是想让他接个案子而已。请进，上官老师，刚才是我太心急了，不该给您添麻烦。温少卿是你男朋友？嗯，是。所以你是因为这个，才要帮他打官司？我承认，我确实有私心，但不全是因为这个。我之前在医院实习过，知道现在的医患关系会比较紧张，处理不好就会引起纠纷，病人和家属的心情我们都能体谅，但医生也需要得到病人的尊重，这件事。我站在公正的立场认为，温少卿并没有做错，所以我才会帮他，让大家看到一个事实的真相。好了，你先准备网贷案的开庭，这个案子交给我来处理。真的，谢谢张光老师。具体情况，我需要跟委托人当面沟通一下，你让他有空来趟律所。好的，我这就让温少卿过来。还有，网贷案你必须全力以赴。您放心，我一定好好准备。我还是头一回收到起诉状，好新鲜，臭小子，这都火烧眉毛了，还有一个逗闷子的，坐。现在的情况啊是这样的，病人家属把医院和你告上了法庭，医院这边呢倒好说，走医学会的医疗事故鉴定流程就可以了，有什么问题医院这边应对。我听陈总说了个大概，应该没什么问题吧？会长啊，你是我的判断，但是你这边有点小麻烦。我知道。现在院里也顶着很大压力，我尊重医院的安排。就是我这个手啊，有点生病。知道你想和叔叔谈恋爱，医院里的叔叔阿姨们啊，都是看着你长大的啊，都非常的呵护你，都不希望你的职业生涯有任何的损失。要不，医院这边我出面给你请考律师。您忘了从容是吃你碗饭的了。嘿，还真忘了这茬了。行，严主任，有事我再挂。
，这两天呢多注意点啊。时间不在了，陈醋医生在手术上，知道你今天来，给你准备了早餐，让我送的。还有事吗？老大，你什么时候回来呀？小马，没人发烧，你难受。不瞒你说，没人逼我背书，我整天心神恍惚的。你快回来吧。老师，就算你以后不做医生了，也可以回来给我们上课呀。胡说八道什么？我姐夫本命就是医生，要回来就当医生。对对对对对对。老大，等你啊。我也是，我也是。等你，臭小子，放心吧，我会回来的。不过在这之前，都跟我回去上班去。遵命。走走走，回上班。走走走走走。老大，拜拜。老大，等你，拜拜。啊、哦，您好，请问有预约吗？有，从容从律师。好的，请稍等，我找一下。不用查了，是上官老师的委托人。所的金字招牌，上官毅律师，如雷贯耳。这位是云记医院的优秀青年医生温少卿，打过几次照面。少荣、啊，虽然魏医生是自己人，但你也得倒杯水啊。啊，不好意思，我现在就去倒。从容说这个案子你接就稳妥多了。那就拜托了，他过誉了，诉讼有风险，在法庭没有宣判前，没人能肯定官司的输赢。这些话一般都是我跟病人家属说的，手术有风险，不能保证百分之百成功。虽然不习惯角色互换，但我可以理解。说实话，我并不希望你来找我，我也不希望在手术台上见到你。从现在开始，我是你代理律师，你把当时的具体情况说一下，时间、地点、事情的起因、经过、结果，越详细越好。事情是这样的，三床的患者呢，情况一直不是很乐观。我们医院呢一直给他输了药，家属是死活不肯。嗯、我了解的差不多了，那就先这样。公司这次的案子就全看你了，结束吗？我了解的差不多了，具体合同细则你跟他沟通吧。嗯。这边请。你们怎么这么快啊？不是因为着急见你吗？逗我就这么让你开心吗？没有。签字吧，委托合同。怎么费用这来是空的？哦，我想等你签完字再填。如果你得罪我，我就听到你倾家荡产。那我就不用看了。你要是打算坑我，我什么也坑不出来。所以，别挣扎了，信息填好，签字画押。怎么了？签错了？没事，我再去打印。啊，不是，我平时写病历都习惯用蓝黑色的，不然换了颜色有点不适应。那我去座位上找找。不用了。我错误用的，你也可以不用错误。咬破手指写血书，摁手印。不爱写字，我想把第一次留住。现在结婚已经不用摁手印了，现在录指纹。你怎么知道我是什么？
怎么了？如果，我就说如果，官司输了，我没法做医生，你还会来用吗？你知道这么多年学法律对我的影响是什么吗？是吗？冷眼看世界。可是我愿意去保护那些正确的事和在乎的人，我不会让你做不成医生的。那就麻烦从大律师保护了。程程，怎么啦？文章，你知不知道你这个电话很不合时宜啊？你是我副主动，游戏重新打了你。到家记得给我发信息哦。嗯，快上去吧。